கடந்த காலங்களில் மருத்துவ துறையில் இன்று இருப்பதை போல நவீன கருவிகள் இருக்கவில்லை எனவே நோயாளியின் நோய்க்கான காரணத்தை கண்டறிவது மருத்துவர்களுக்கு ஓர் சவாலான காரியமாகவே இருந்து வந்தது பின்னர் எக்ஸ்ரே இசிஜி எம்ஆர்ஐ போன்ற நவீன தொழில்நுட்பங்களின் வருகைக்கு பின்னர் மருத்துவர்களுக்கு நோயாளியின் பிரச்சனையை கண்டறிவது எளிதானது அதிலும் எம்ஆர்ஐ இயந்திரத்தின் வருகைக்கு பின்னர் நோய்களை தெளிவாகவும் துல்லியமாகவும் கணித்து தகுந்த மருத்துவ நடைமுறைகளை மேற்கொள்ள மருத்துவர்களுக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கின்றது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் அறைக்குள் நுழையும் முன்பாக நமது அணிகலன்களை கழற்றுமாறு அறிவுறுத்துவார்கள் இது பலருக்கும் ஒருவித எரிச்சலையும் ஏற்படுத்துவதுண்டு ஏன் அவ்வாறு நம்மை நிர்பந்திக்கிறார்கள் என்பதற்கு பின்னணியாக ஓர் மிக முக்கியமான பாதுகாப்பு காரணம் இருக்கின்றது அது பற்றி இப்போது பார்ப்போம் எம்ஆர்ஐ என்பதன் விரிவாக்கம் மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜிங் என்பதாகும் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் என்பது உடலின் உள்ளுறுப்புகள் மற்றும் திசுக்களின் விரிவான படங்களை எக்ஸ்ரே கதிர்களின் உதவியின்றி பெறுவதற்கான ஓர் செயல்முறையாகும் இந்த செயல்முறைக்கு எம்ஆர்ஐ இயந்திரங்கள் சக்தி வாய்ந்த காந்த புலத்தை பயன்படுத்தி ரேடியோ அதிர்வலைகளை உற்பத்தி செய்து அதன் மூலமாக உடல் உள்ளுறுப்புகளின் உயர்தர முப்பரிமாண படத்தை உருவாக்குவதற்கு உதவுகின்றன எம்ஆர்ஐ இயந்திரங்கள் உருவாக்கி தரும் இத்தகைய முப்பரிமாண படங்கள் உடல் உள்ளுறுப்புகளில் காயங்கள் அல்லது தேவையற்ற வளர்ச்சி இருக்கின்றனவா என்பதனை தீர்மானிக்க மருத்துவர்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கின்றன சரி எம்ஆர்ஐ இயந்திரமானது எப்படி வேலை செய்கின்றது நிற்க வைத்த உளுந்து வடையின் ஒத்த வடிவத்தில் இருக்கும் எம்ஆர்ஐ இயந்திரத்தின் நகரும் டேபிளில் நோயாளி மல்லாக்க படுக்க வைக்கப்பட்டு எம்ஆர்ஐ இயந்திரத்தின் முகப்பு துவாரத்திற்குள் மெதுவாக நகர்த்தப்படுவார் எம்ஆர்ஐ இயந்திரத்தின் உள்ளே இருக்கும் சக்தி வாய்ந்த காந்த மண்டலம் ஸ்கேன் செய்யப்படும் ஒவ்வொரு திசுவிலும் இருக்கும் புரோட்டான்களை வரிசைப்படுத்துகின்றது அதே நேரத்தில் ரேடியோ அதிர்வலைகள் இந்த புரோட்டான்களில் மின்சார சமிகைகளை உருவாக்கி அவற்றின் வரிசையை செதறடித்து விடுகின்றது இப்போது எம்ஆர்ஐ இயந்திரத்தின் காந்த புலத்தையும் ரேடியோ அதிர்வலைகளையும் நிறுத்தி விடுவார்கள் இதனால் உறுப்பின் புரோட்டான்கள் காந்த தன்மையை இழந்து தங்களது பழைய அமைவிடத்திற்கு திரும்பிச் செல்லும் அவ்வாறு திரும்பும் போது புரோட்டான்கள் தங்களை செதறடித்த ரேடியோ அலைகளை வெளியில் அனுப்பும் அவற்றை எம்ஆர்ஐ இயந்திரத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் ஒரு சென்சார் கிரகித்துக் கொண்டு அதனை கணினிக்கு அனுப்பும் கணினியானது சென்சார் அனுப்பிய ரேடியோ அதிர்வலைகளை ஒருங்கிணைத்து முப்பரிமாண படங்களாக தயாரித்து திரையில் காண்பிக்கும் எம்ஆர்ஐ இயந்திரத்தின் முக்கிய பகுதியாக இருப்பவை சக்தி வாய்ந்த காந்தங்களாகும் இவை ஸ்கேன் செயல்முறையின் முக்கிய அங்கமாகவும் இருக்கின்றன இவற்றின் காந்த புலன் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து டெஸ்லா முதல் மூன்று டெஸ்லா வரை சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும் டெஸ்லா என்பது காந்த புலனின் சக்தியை அளவிடும் அளவீட்டு முறையாகும் ஒரு டெஸ்லா என்பது பத்தாயிரம் காசுக்கு நிகரானது அதாவது எம்ஆர்ஐ இயந்திரத்தின் காந்தங்கள் சுமார் பதினைந்து அடி தூரத்தில் இருக்கும் ஓர் ஊலோகத்தையும் ஈர்த்து கொள்ளவல்லது எம்ஆர்ஐ இயந்திர காந்தங்களின் இத்தகைய அதீத சக்தி காரணமாக எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் செய்யப்படும் அறைக்குள் மிகுந்த எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் இப்போது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் எம்ஆர்ஐ இயந்திரம் இயங்கும் போது ஏன் நோயாளியின் நகைகள் மற்றும் பிற அணிகலன்களை கழற்ற சொல்கிறார்கள் என்று சரி நாம் அணிந்திருக்கும் ஊலக பொருட்களை கழற்றவில்லை எனில் என்னவாகும் எம்ஆர்ஐ இயந்திரம் வெளிப்படுத்தும் சக்தி வாய்ந்த காந்த புலத்தால் நாம் அணிந்திருக்கும் ஊலக பொருட்களும் காந்த புலத்தை பெற்றுவிடும் இதன் விளைவாக நமது அணிகலன் எம்ஆர்ஐ இயந்திரத்தின் காந்த புலத்தை நோக்கி கடுமையாக ஈர்க்கப்படும் அதாவது வழிபறி கொள்ளையன் காதுகள் மூக்கு கழுத்தில் இருக்கும் அணிகலன்களை பிடுங்கிக் கொள்ளும் அதே வேகத்தில் எம்ஆர்ஐ இயந்திரத்தின் காந்தங்களும் பிடுங்கிக் கொள்ளும் இதன் விளைவாக காயம் ஏற்படவும் சமயத்தில் மரணம் சம்பவிக்கவும் வாய்ப்புகள் உண்டு எனவே அடுத்த முறை எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் அறைக்குள் நுழைவதற்கு முன்பாக தாலி சென்டிமெண்ட் திருமண மோதிரம் சென்டிமெண்ட் காதலி கொடுத்த அன்பு பரிசு சென்டிமெண்ட் போன்றவற்றை மறந்துவிட்டு நீங்கள் அணிந்திருக்கும் ஊலோக பொருட்கள் மற்றும் நகைகளை வெளியேயே விட்டு செல்லுங்கள் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க